Rejoice Ministries நமது தேவச் செய்தியாளர் இவாஞ்சலிஸ் டாக்டர் டாஃபினி ஜோசப் நாமத்தினாலே ரிஜாய்ஸ் மினிஸ்ட்ரி சார்பாக உங்களை இந்த வேலையிலே வாழ்த்துகிறேன் கத்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக இந்த நாளிலும் நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக செல்வோம் சங்கீதம் முதலாம் அதிகாரத்தில் இரண்டாவது வசனத்தையும் மூன்றாவது வசனத்தையும் நான் வாசிக்கிறேன் கத்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் நீர்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் ஹலெலூயா ஹலெலூயா இந்த வேலையிலும் நாம் தியானம் செய்வது எப்படி என்பதை நாம் இந்த காலையில பார்க்க போகிறோம் தியானிக்கிறது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு தியானிக்கிற மனுஷன் தான் பாக்கியவான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் நிறைய நேரங்கள்ல வாசித்து விட்டு நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிட்டு ஒரு திருப்தி அடைந்துட்டு கடந்து போகிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஒரு நல்ல காரியம் என்னன்னா தியானம் செய்ய பழகணும் தியானம் செய்கிற மனுஷன் தான் பாக்கியவான் அவன் செய்வது தான் வாய்க்கும் இன்னைக்கு ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் லைஃப் வேணும்னு சொன்னா இயேசுடைய வார்த்தைகளை நாம் தியானம் செய்ய பழக வேண்டும் இப்படி தியானம் செய்வது என்ன தியானிக்கிறதுனா என்ன சொல்லி நம்ம பார்க்க போறோம் தியானம்ங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டமான காரியமே கிடையாது தியானம்ங்கிறது தேவனுடைய வார்த்தையை அடிக்கடி மறுபடி 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 சொல்லிட்டே இருக்கிறது தான் தியானிக்கிறது எப்படி ஒரு மாடு ஒரு சாப்பாடை சாப்பிட்டு புல்லை சாப்பிட்டுட்டு ஒரு இடத்துல அமைதியா உட்காந்துட்டு அது அசை போடும் பார்த்தீங்களா அது மாதிரி தான் நம்ம தேவனுடைய வார்த்தையை அறிந்த நாம் என்ன செய்யணும்னா அவருடைய வார்த்தைய நம்ம திருப்பி 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 சொல்ல 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 நம்ம உண்மையிலே தேவனுடைய பிள்ளையா இருந்தா நிறைய வசனங்கள் நம்ம உள்ளத்துல இருக்கும் ஆல்ரெடி அப்ப அதோட ஆண்டவர் அழகா கனெக்ட் பண்ணி விடுவாரு பியூட்டிஃபுல்லா அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போவாரு தியானங்கிறது லெவல் லெவல்லா போய் டீப்பர் சீக்ரெட்ஸ்குள்ள நம்மளை கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு பெரிய சத்துவம் வாய்ந்த ஒரு ஆயுதம் தேவனுடைய வார்த்தைங்கிறது சாதாரண காரியம் இல்ல ஆண்டவர் சொல்றாரு எபிரேயர் எழுதின நிருபத்துல சொல்றாரு நானாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்துல அதுக்குள்ளதான் ஜீவனும் ஆவியும் இருக்குது அதுக்குள்ள வல்லமும் இருக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நம்ம கட்டாயமா தியானிக்கணும் ஒவ்வொரு ஆண்டவருடைய விசுவாசியும் ஆண்டவரை மெய்யான தெய்வம்னு நம்புற ஒவ்வொருவரும் கர்த்தர் இந்த வேலையில தியானிக்கும்படி அழைக்கிறார் ஹலே லூயா இப்ப நம்ம தியானம் செய்யறது எப்படி நான் எப்படி தியானம் பண்ணேங்கிறத நான் இப்ப சொல்றேன் நான் வந்து பிலிப்பியர் நான்காம் அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தை முதல் முதலாக தியானம் பண்ணுவதற்காக நான் சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக எடுத்துக்கொண்டேன் அதுல என்ன போட்டிருக்குன்னா என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலனுண்டு என்கிற ஒரு நல்ல வார்த்தை அப்ப இத இந்த சென்டென்ஸ் இந்த வேர்ஸ் வந்து ரொம்ப லாங்கா இருக்கு நீட்டமா இருக்குன்னு நான் அதை பாதியா கட் பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த பாதியில நான் என்ன படிச்சுக்கிட்டேன்னா அந்த திருப்பி திருப்பி சொல்லும் பொழுது என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் இப்படியே நான் சொல்ல சொல்ல என்ன ஆச்சுன்னா எனக்கு என்ன தெரிய வந்துச்சுன்னா ஓ என்னை பலப்படுத்துறது வந்து கிறிஸ்து அப்ப நான் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் நான் நல்லா சாப்பிட்டா இல்ல காம்ப்ளைண்ட் குடிச்சா பலன் வரும் இல்லைன்னா பிரியாணி சாப்பிட்டா பலன் வரும் முட்டை சாப்பிட்டா பலன் வரும் இப்படி சாப்பிட்ற நிறைய ஐட்டம்ஸ் நினைச்சிட்டு அதுலதான் பலன் வருதுன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் பட் காட் இஸ் சேயிங் ஒரு ப்ரூவ் பண்றாரு பலன் வந்து நீ உனக்கு வந்து பலன் வந்து நான் தான் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறார் அதை நான் இன்னும் அதிகம் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு இன்னும் மறுபடியும் நான் வந்து அதை தியானிக்க ஆரம்பிச்சேன் மறுபடியும் பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் இன்னும் பலப்படுத்துகிற என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் விடாம ஒரு இருபது தடவை முப்பது தடவை சொல்லியிருப்பேன் அப்ப எனக்கு தெரிய வந்துச்சு ஓ அதனாலதான் சாப்பிடாட்டியும் சாப்பிட்டாலும் பலன் வந்து ஆண்டவராக இயேசு கிட்ட இருந்து வருது பாருங்க நிறைய பேர் ஃபாஸ்டிங் இருந்து ஜெவ் பண்ணுவாங்க பாருங்க அவங்க முகம் எல்லாம் பயங்கர வெளிச்சமா இருக்கும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு பயங்கர அந்த தெய்வீக மண்ணா அவங்களுக்கு கிடைச்சிருது இல்லையா அந்த ஃபாஸ்டிங் பண்ற நேரத்துல அப்ப அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா பலன் வருது ஒரு தெய்வீக பலன் ஆண்டவர் கொடுக்கறாரு அப்ப ஃபாஸ்டிங் முடிச்சு பெற கூட அவங்களுக்கு பசியா இருக்காது பாருங்க நிறைய பேருக்கு சோ இது வந்து சாப்பாட்டு காரியத்தை சம்பந்தப்பட்டதே கிடையாது பலன் வந்து இயேசு கிட்ட இருந்துதான் வருது அதனால பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவின் என்று சொல்லுகிற அந்த வார்த்தையில இருந்து நான் தெரிந்து கொண்டது இது உண்மையிலேயே உண்மை கத்தரிடத்துல இருந்து தான் நமக்கு ஒவ்வொரு நாளும் பலன் வருது நம்ம காலையில எந்திரிச்ச உடனேயுமே நம்ம என்ன சாப்பிட வா செய்யறோம் அப்ப எப்படி பலன் வந்து இருந்ததுனாலதான் நம்ம எந்திரிக்க முடியுது நடக்க முடியுது பல்லு விளக்க போறோம் எல்லாம் செஞ்சிட்டு செய்ய முடியுது நம்மளால அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சாப்பிட போறோம் 
பலன் வந்து கர்த்தர் கொடுக்கிறாரு ஒவ்வொரு நாளும் அவர் பலன் கொடுக்கிறாரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுக்கிறாரு அது நிமித்தம் நம்ம என்ன செய்யலாம்னு சொல்லி பார்க்கும்போது செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த வேர்ஸ் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தா எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு அப்ப இது வந்து ஒரு விசுவாச அறிக்கை இது என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு அப்ப நான் இத எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்று சொல்லி நான் மறுபடியும் தியானத்துக்குள்ள போகும் பொழுது ஒருவேளை நான் படிக்கட்டு ஏற முடியுமா ஏற முடியாதா முடியும் ஆண்டவர் சொல்றது எல்லாவற்றையும் ஏன்னா மரத்து மேல கூட ஏறலாம் மலை மேல கூட ஏறலாம் ஆண்டவர் வந்தா பலப்படுத்துகிறது கிறிஸ்துவானால் நிச்சயமா மலை மேல ஏறிடலாம் நிச்சயமா ஒரு மரம் மேல கூட ஏறிடலாம் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் ஏன்னா ஆண்டவர் சொல்றாரு எல்லாவற்றையும் செய்ய உனக்கு பலன் உண்டு என்று சொல்லி சொல்லுகிறோம் இந்த விசுவாசத்திலே நாம் சொல்ல 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 கர்த்தர் அதை வாய்க்க செய்வார் அந்த காலத்துல எனக்கு கொஞ்சம் முதுகு வழி இருந்துச்சு உடனே நான் என்ன சொன்னேன் ஆண்டவரே நான் வந்து இப்ப செஞ்சு பார்க்கணும் நான் வந்து ஐ ஐம் கோயிங் டு ப்ராக்டிஸ் த ஃபெய்த் தட் ஐ ஹேவ் என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த விசுவாசத்தை நான் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் நான் செஞ்சு பார்க்க போறேன் கிரிய இல்லாத விசுவாசம் செத்ததுன்னு இருக்கு இல்லையா நான் இப்ப செய்யணும் இப்ப எனக்கு முதுகு வழியோட நான் வந்து என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் என்னால கூட்ட முடியும்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரூவ் பண்ணணும் அதனால நான் இப்ப என்னோட விளக்குமார் எடுத்து இந்த ரூமை நான் கூட்ட போறேன்னு சொல்லிட்டு விளக்குமார எடுக்கும்போது கூட முதுகு வலிச்சிச்சு குனியும் போது கூட முதுகு வலிச்சிச்சு ஆனா விளக்குமார எப்ப நான் தரையில வச்சு கூட்டணும் அந்த ஒரு இழு இழுத்த உடனேமே அந்த வழி நின்றுச்சு கர்த்தருக்கு மயிமை உண்டாகட்டும் என்னுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் அந்த கிரியையை செய்தார் அந்த நாளில மிகுந்த சந்தோஷம் வந்துச்சு அப்ப வந்து நீ செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் சொல்லி இருக்கிறது எவ்வளவு ஒரு உண்மை நான் செஞ்சேன் அது வாய்க்க செஞ்சாரு அந்த பலன் எனக்குள்ள ஊறி வந்தது இந்த வசனத்தின் படி நம்ம செய்யும் பொழுது எல்லாமே நம்ம கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான காரியம் என்னன்னு சொன்னா நல்லா கவனிங்க நம்ம வசனத்தின் படி செய்யணும் வசனம் என்ன சொல்லுதோ அது அப்படியே நம்ம கீழ்படிந்து செஞ்சோம்னா அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கிரியை நடப்பிப்பாரு அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வல்லமை நம்மளை டச் பண்ணும் அதுக்குள்ள என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறோம் அதன்படி ஆண்டவர் நிச்சயமாக நமக்கு செய்து அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவார் கத்தருக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாக்கத்தக்கதான காரியம் நம்ம தியானம் செய்யறது ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம அதுக்காக சில டைமை ஒதுக்கி வச்சு நம்ம தியானிப்போமானால் நம்மளை போல சிறந்தவர்கள் ஒருவர் இருக்க முடியாது ஆண்டவருடைய வசனங்கள் சின்ன சின்ன வசனங்கள்லாம் கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம் நீங்க நிறைய வசனங்களா எழுதி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு நாளுக்கு இல்லைன்னா ஒரு டூ டேஸ் என்ன <laughs> செய்வாங்க <laughs> நிச்சயமான <laughs> சக்சஸ் இருக்கு நிச்சயமா வெற்றி வாழ்க்கைக்கு காரணமா இருக்கக்கூடியது இந்த தியானம் தான் நாம் தியானித்து ஒவ்வொரு நாளும் நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை அதிகமாக நாம் வாசித்து தியானித்து அதில நாம் மகிழ்வு கொண்டாட வேண்டும் அதுல பாக்கியவான்கள் பாக்கியவதிகள் என்று பேர் பெற வேண்டும் கத்தர் நல்லவர் இந்த நாளிலே நமக்கு கொடுத்த இந்த வசனத்தின்படி அவர் நமக்கு செய்வார் இன்னும் மற்றொரு வசனம் கூட இருக்கு அந்த வசனத்துல என்ன போட்டிருக்குன்னு சொன்னா இந்த நியாய பிரமாணத்தின் புஸ்தகத்துல இருக்கிறது மாதிரியே நீ செய் செஞ்சா உன்னுடைய வழிகளை எல்லாம் நான் செவ்வாய்படுத்துவேன்னு சொல்றார் நம்முடைய வழிகள் நமக்கு சில பிளான்ஸ் போடுறோம் நம்ம இந்த வழியில போலாம் இப்படி செய்யலாம் அப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி நம்ம பிளான் போடுறோம் அந்த பிளான்ஸ் எல்லாத்தையும் கூட அவர் சரி பண்ணுவேன்னு சொல்லி அதுல போடப்பட்டிருக்கு ஆக ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படி நாம் செய்வோமானால் ஆண்டவருடைய அந்த ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நாம் கீழ்படிந்து அழகா அதை வந்து நம்ம தியானம் செய்து நம்ம செய்வோமானால் யோசுவாவின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்துல இருக்கு அப்ப இந்த நியாய பிரமாணத்தின் புஸ்தகத்தின் படி நம்ம இரவும் பகலும் அந்த வசனத்தை நாம் தியானித்து கொண்டு இருந்தோமானால் நிச்சயமாக நமக்கு வெற்றி உண்டு நம்முடைய வழிகள் எல்லாத்தையும் அவர் செவ்வை பண்ணி நம்மளை நல்வழிப்படுத்தி நல்ல வழியிலே நம்மளை வழி நடத்துவார் கத்திரிக்கை மகிமை உண்டாகட்டும் இந்த வேலையிலும் நாம் இப்பொழுது ஜபம் செய்து நாம் முடிப்போம் நன்றி தகப்பனே இந்த அருமையான இந்த வேலையிலும் உண்மை துதிக்கிறோம் சோத்தரிக்கிறோம் அண்டவரை தியானிப்பது எவ்வளவு வாழ்க்கையிலே முக்கியம் ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே ஒரு விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையிலே இது எவ்வளவு தேவை என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொண்டு அதன்படி நாங்கள் செய்ய வருகிறோம் ராஜ்
ராஜா எங்களை முற்றிலுமாக அர்ப்பணிக்கிறோம் சுவாமி இத்தனை நாட்களும் நாங்கள் தியானிப்பது எப்படி என்று கூட தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவராகிய இயேசு இந்த நாளிலே எங்கள் மத்தியிலே ஆண்டவரே இந்த வசனம் மூலமாக தெளிவுபடுத்தி கொடுத்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் உடைய வார்த்தையை ஆண்டவரே நேரம் பார்க்காதபடிக்கு நான் மறுபடி மறுபடியும் சொல்லும் பொழுது அந்த வார்த்தைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கிரியைகள் நடப்பி நடப்பிக்கப்படும் பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கள் மத்தியில் அசைவாடி அந்த காரியத்தை வாய்க்க செய்வீர் என்று சொல்லி நாங்கள் விசுவாசித்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த நாளில் எல்லாரும் இந்த இந்த பிரசங்கத்தை கேட்கிற ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே தியானம் செய்ய பழகணும் சுவாமி அதன் நிமித்தம் அவங்க நிச்சயமா பாக்கியவான்களும் பாக்கியவதிகளாகவும் ஆக வேண்டும் என்று சொல்லி நான் அதிகமாய் விரும்புகிறேன் இன்னும் அது மாத்திரம் அல்ல ராஜா அவர்கள் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்பா ஆண்டவரை என்ன செஞ்சாலும் அதை வாய்க்கும்படிக்கு செய்யுங்க கிறிஸ்தவ சமுதாயமே கர்த்தருக்குள் கட்டப்பட்டு மிகுந்த பாக்கியவான்களாக பாக்கியவதிகளாக வாழ வேண்டும் இந்த உலகத்திலே மற்ற ஜனங்கள் பார்க்கிறவர்கள் மெய்யாகவே உண்மையான ஒரு தெய்வத்தை வணங்குகிற ஜனங்கள் என்று சொல்லி நம்மளை அடையாளம் கண்டு கொள்ளத்தக்கதாய் எங்களுடைய வாழ்க்கையை முற்றிலும் கரத்திலே அர்ப்பணிக்கிறோம் தியானிக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை தாங்க இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் மேலும் எங்களை தொடர்பு கொள்ள ரிஜாய்ஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் இவாஞ்சலிஸ்ட் டாக்டர் டாஃபினி ஜோசப் செல் நைன் கர்த்தர்தாமே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வைத்து காப்பாராக ஆமேன் Joy Creative Production For video coverage and editing audio recording and editing promo for advertisement graphic design contact 9042494996